。坐上火车，列车呢缓缓地从车站啊、呃、开始出发。这个站呢是山东的枣庄市，往前面一直呢可以经过江苏和安徽。今天我们这个视频呢，就想给大家聊一聊安徽一个特殊的地方。我每经过一个地方，都是习惯性的翻阅一下资料，简单的呃了解一下。我前面这个要到抵达的这个城市呢，我也是在翻资料的时候猛然间发现啊，它呀真的是特点非常多，所所以呢，我觉得有必要给大家在这里分享一下。当然了，我了解的不一定非常全面。如果有遗漏的地方呢，也希望大家熟知的可以在视频的下方进行留言进行补充。安徽省呢，它的省会啊是合肥，呃，近年来啊发展的比较快，但是呢，就是整个安徽省来说呢，呃，我看了一下资料显示呢，发展的并不是非常均衡，在省内呢，合肥啊啊基本上算是一家独大了。在呃安徽的北方有一个，在这个很多朋友们眼中啊，认为啊是个比较悲催的一个城市。为什么会这样说呢？因为它下辖的四个县，呃，这四个县当中呢，在前几年啊一直啊都是贫困县啊，都是国家级的贫困县。不仅啊像这种情况在安徽省啊是呃绝无仅有，在全国啊也都是非常少见的。这个城市呢就是安徽省的宿州市。不知道大家这个有没有听说过？我也是第一次听说，并且我在这个问和这个火车上的朋友们这个聊天的时候，在说这个，我当时说是苏州，人家说这个苏州啊，它不是念苏州，念宿州，念四声啊，所以说因为啊它的知名度，呃，可能说没有那么大，所以说我们以前啊也没有听说过。虽然是说目前呢，全部已经啊已脱贫了，是吧？但是好像是发展，呃，并没有想象的那么好，可能啊还需要很长的时间啊才能啊发展到位。呃，我们来说说他所下辖的这几个县。第一个呢，那么就是安徽省的砀山县，它是位于安徽省的最北端，地处呃安徽、江苏、呃山东和河南四省七县的一个交界处，它的这个位置还是非常不错的，呃，也比较有特点。砀山啊，它的经济发展呢比较落后一点，工业基础啊非常薄弱，目前呢也是这个国家扶持的一个重点吧。这个砀山县呢，一会儿呢我们呀、啊、再来好好的了解一下，因为啊它还有很多有那个特点的一个地方。那么紧接着我们再来呃说一说安徽省的萧县。它呢也是呃在安徽省的最北部，呃东面呢呃它是这个靠近徐州，南面呢连接着淮北，位于啊淮海经济区、呃、徐州都市圈的一个中心部位，呃，它被呃那个誉为啊淮海明珠，因为呢与这个徐州联系比较密切，也被称为徐州的后花园。我也看到有朋友们在说啊，他也是说有一些嗯时候呢，一直想回归江苏，但是呢一直没也是没有实现。再一个呢，就是灵璧县了，它是安徽省的东北部。还有一个呢是泗县啊，这几个县加起来啊，我看了一下它的这个生产总值啊。哦，都不高哦，所以说啊，以后啊还要这个加油发展，也相信啊能发展好。安徽宿州啊，它还有一个特点是什么呢？就是在秦朝末年，陈胜吴广那个揭竿而起，发生了中国历史上第一次大规模的这个农民起义。那时候啊，也被称为啊大泽乡起义。大泽乡是也就是现在的安徽省的宿州市。这个宿州啊，它也是位于安徽省的东北部，地理位置啊是优越的，是华华东地区重要的一个交通枢纽了。它的这个历史也比较悠久，是安徽省内的历史文化名城，早在周朝时期啊就建成了。那个时候啊，呃，开通大运河就设置了一个啊苏州。苏州啊，它因为啊那个和呃徐州啊相连接，也是、啊、古代的兵家必争之地。刘邦和项羽啊在此地进行了闻名世界的河下之战，所以呢，苏州呢又是呃楚汉文化的重要发源地之一。在近代史上呢，苏州啊又是解放战争时期的淮海战役的主战场。当时的那个陈毅、刘伯承、邓小平等老一辈革命家啊都在此战斗过。但就是这么一个拥有
呃，悠久历史的文化的城市，却是这个在全国啊，并没有啊多少的知名度。但是呢，在这个宿州的有一个县城啊，虽然是说经济发展不怎么好，但是它的特点还非常多。我们开头就讲过了，这个县呢，它是在六十六年前呢属于江苏的，如今啊发展的真的是不是很如意。但是呢，这个不是呃萧县。安徽这一县城呢，明明啊，它的资源比较丰富，经济发展呢就是非常缓慢的。它的地理位置啊是非常好，不仅啊靠近了这个，呃，就是江苏和河南啊，还都是一些经济发达的省份。那么这个县它不是萧县，嗯、呃，因为除了萧县之外呢，在六十六年前还有其他的一个县城啊，也一同、啊、划入了安徽。呃，说到这个是这个地方的时候呢，大家不知道有没有猜到是哪一座县城啊？这个县城呢，那么就是砀山县。说到砀山县，可能啊最有名的就是砀山林了吧？相信大家都吃过砀山林。一会儿啊，我们的列车会经过砀山县，我们看一看路的两旁是不是有很多的这个梨树。这座县城啊，在一九五五年的时候呢，被划入了安徽，安徽也将境内的盱眙县和泗洪县给了。这个江苏这座县城总面积啊，为一千两百平方公里左右，呃，常住人口啊也不少，大概在一百万左右，算得上安徽境内的人口大县了。它的这个经济水平啊，总的这个 GDP 啊，在这个呃和周边的县市相比起来呢，并不是非常好。其实安徽县。呃，从呃进入安徽之后啊，经济发展呢，还是说啊、呃，一直都是比较平稳的。虽然是说呃平稳，但是呢，经济并不好。呃，它是非常有一些文化底蕴的，它是武术之乡，还是这个唢呐之乡。那么，为什么这座县城经济发展到如今却是还是那么呃平缓和缓缓慢呢？之所以啊，当年将砀山县划到安徽，最主要的一个原因啊，是因为砀山县从地理位置上来说啊，在安徽省境内隔了一条洪泽湖，江苏江苏啊，就是当时管理起来了不是很方便。砀山县的这个地貌也是比较复杂的，气候比较湿润。不过复杂的地貌让这座县城的生态环境还是非常好的。当地的农业发展还是非常不错的。除此之外，这座县城的一个煤炭资源、天然气资源和石油资源也都非常丰富。若是啊能够合理的开采啊，相信一定啊能够让砀山县的这个经济发展呢、啊、更进一步。砀山县的这个发展前景啊，我感觉啊看了一些资料上显示啊还是非常不错的。现在的经济发展可能是说有些缓慢。但是如果能够继续发展多元化的产业，相信未来一定会越来越好。毕竟这座县城的支柱产业，它的基础啊还是非常深厚的。可能也有很多朋友们啊，你、呃、到达过这个砀山县，品尝过砀山的梨。如果有机会了，我看到资料上面显示呢，那么呢就是他们这边有那个。很老的梨树达到了一百八十多年，像这种梨树种出来的这个呃产出来的这个梨子呢，他们说是非常美味的。列车呢继续前行啊，慢慢的就快接近砀山县城了。那么这一个砀山县呢，说句实在话，还被网友们有一些网友们在说，它是一个伤心县，因为它号称世界梨都哦，经济发展呢因为不乐观。说句实在话呢，我们要是说到安徽呢，安徽这个经济发展，哎，确实还算是不错的嘛。我看了一下资料显示，它在这个现现在的这个安徽省啊，与其他的省份相比啊，它依然拥有着极强的这个经济竞争力的。但是呢，就是它这个砀山县呢，属于安徽，号称世界梨都啊、呃，所以说它的经济发展这个不乐观。那么这个情况到底是什么原因呢？我们接着往下来说一说。曾经的砀山县呢，是一个旅游休闲的好地方，是吧？那里啊，拥有着成百上千亩的梨树。每到梨花开放的季节呢，这里啊都能够吸引来自五湖四海的游客。它的这个呃梨的年产量是非常可观的，所以说啊，人们啊就叫这个地方为世界梨都。这个梨树啊，自古以来啊，便寄托了人民的情思和意志。到了现代啊，人们依然对梨园有着向往之情，这也使得砀山县涌现了一批历史名人。这些啊，都是极大的推动了当地历史文化的一个发展。但是呢，这个如今啊，砀山县
被称作为伤心县，是因为这里经济发展落后于其他的一些县市。从一些经济数据上来看呢，确实是没有其他的这个县市发展的比好一些。从曾经的世界离都到如今的发展状况呢，砀山县的发展还是需要，呃，各界人士的一个努力的。现在应该是运行到砀山县境内了，大家可以看一下，就是他们这边的这个农村呀、啊，啊、呃，我感觉到这个房子的建设还是不错的。其实呢，砀山县在各个领域都有着发展的优势。从文化方面来说，这里发源了众多的民间艺术，而这些是吸引外来游客的关键因素。如果我们可以充分利用这里的文化条件，进而将其发展为砀山县的特色产业。从资源方面来看，刚才我们也说了啊，现如今生活所需的各种能源，那、啊、这里啊都有一个很大的储存量。自然资源不能随意开发，但是我们可以做好规划，是吧？并有秩序、有计划地将资源开发落入到实际行动中，不仅啊可以缓解其他地区资源紧张的问题，这些产业也能够带动砀山县的一个经济的发展。在很很早的时候呢，我们刚才也说了，砀山县它并不属于安徽省。是吧？当时呢，因为江苏与安徽部分的地区地域啊，呢进行了一个呼唤，让那个砀山县呢划入了安徽的版图。其实啊，这里与各大省份都有接触，处于一个交界地带，可谓是一个发展旅游业的绝佳的地区。未来的砀山县，相信还有很长的路要走，也相信它未来呢会越来越好。目前呢，我们镜头里面可以看得到，已经有开始有大片的梨树了。砀山经济落后啊，它的原因啊，然后有朋友们也在说了，呃，主要呢是这个梨的价格低廉，农民收入不高。砀山的这个水果啊，在水果市场上市场上呢都是低档，由于药物残留量嗯超标，无法出口。砀山的梨啊，缺少就地深加工、精加工的一个企业，像。梨膏化痰止咳企业及梨加工的果酒、果汁液饮料等等，砀山都缺，即使有，也占不了全国消费市场的一个主题。砀山梨呢，主要还是以原始粗放型生产销售为主，而梨罐头市场销路也不好。砀山的工商工商业不发达，呃，这个招商引资其实啊，还是要这个针对性的加大力度啊、哦。我觉得这一个说法呢，应该还是有一定原因的。我们也经常性会看到呢，在我们这个日常生活当中，还有农贸市场里面看到的砀山梨，大部分都是用那种，呃，车子拉着啊进行销售的，要或者是砀山梨啊。大家可以看到，现在是已经大部分呀、啊、都是一个梨树了啊，在其他的地方还能看到小麦是吧？绿色的小麦到这个地方以后啊，这个绿色基本上就是看不到了，因为现在还没有开始发芽嘛，啊也有，但是非常少是吧？都是梨树了。但是呢，还有一种情况，不知道大家有没有听说过，就是有一些这个老百姓呢，他为了抢早上市，梨他不熟呢，然后就摘了。这样子的话呢，这个就会呃，说提前下上市以后卖一个好价钱。其实这样子啊，我感觉到也是一种恶性循环，因为它不熟，我口感不好，是吧？你这样的呃口感不好呢，大家买了一次觉得不好吃，下次就不买了，就造成了一个恶性循环，质量不好，慢慢的也卖不上价了。我也看了一下，也有朋友们在说，说是这个砀山县比那个萧县还是要富裕一些的，呃，因为呢，它是这个地理位置好嘛，主要的还是一个它的这个土质比较好，是呃沙土土质，啊、呃，十亿啊种植啊、呃、百万亩连片的梨园，入选了吉尼斯世界纪录。呃，并且呢，这个砀山人呢也是比较聪明能干的，善于经营，因为因为靠着这个梨啊经商，呃，然后呢，梨的这个收入啊也是说呃非常稳定的，所以说好像是他的这个收入水平啊，就是超过了这个萧县，呃，具体的数字啊我没有去比较，呃，不知道大家有没有了解这方面。就我眼前在列车上看到的窗外的这个景色来来看呢，我可以想象到，如果是说到梨树开花的时候呢，那肯定是非常漂亮的。呃，从这个经济方面看呢，嗯、呃，那个目前砀山的这个收入啊，可能是说不高啊、呃，消费消费水平啊也不高。道路交通呢，看了一下，然后呢也了解了一下吧，这个也算畅通，有陇海铁路和三幺零国道、呃，横贯东西。呃，感觉呢，只要是政策开放程度啊
达到以后啊，慢慢的好好的规划，可能会发展的会越来越好。说到这个风景区啊，有些朋友们可能会说了一个县城，在这个平原里面，呃，荡山，并且这个经济发展，呃，不算很好，应该没什么风景区。其实整个荡山啊，它就是一个风景区了。看资料显示，这里的这个绿化达到了百分之九十五，大家可以想一想，在全国可能啊都是不多见的。特别呢，也是刚才也说过嘛，如果是说到三月底或者是四月初的时候，雪一样白的这个梨花，可能啊比起东北的这个临海雪原啊也丝毫不逊色。如果在十月金秋的收获季节呢，更是让人留恋。因因为啊，比蜂蜜还甜的这个苏里啊，确实呢，啊、呃，让人啊比较喜欢。现在呢，我已经到达了砀山县，看上去这个站台上，人流量还是非常大的，人来人往，也说明啊，这个县城啊，嗯，比较繁华。资料上显示呢，它的面积啊是一千两百平方千米，人口啊在七十六万多人。呃，左右。以上呢，就是我对这个砀山县的一个了解啊。这个视频就给大家分享到这里了。